আজকের ভিডিওটা যে কয়েকটা কারণে বেশ ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রাইট নাও আই হ্যাভ এ টপ লেভেল গেমিং রাউটার অন মাই টেবিল এবং এটা হচ্ছে আসেসের আরও যে সিরিজের একটি গেমিং রাউটার র্যাপচার জিটি এ এক্স সিক্স থাউজেন্ড এতে ব্রডকমের টু গিগার্সের একটি কোয়াড কোরের প্রসেসার ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালং উইথ ওয়ান জিবি র্যাম টু ফিফটি সিক্স মেগাবাইট অফ ফ্ল্যাশ মেমোরি তো এই হচ্ছে ওভারঅল প্যাকেজ বক্স আউটফিটের কথা যদি বলি তাহলে এই লেভেল বা এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ডের একটা রাউটারের বক্স বা আউটফিট সম্পর্কে আপনাদের যেরকম এক্সপেকটেশন থাকবে এটা কিন্তু ঠিক সেরকমই টোটাল প্যাকেজের সঙ্গে কি কী থাকছে সবই জানবেন তার আগে বলে নেই এই প্যাকেজটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড সো থ্যাংকস তাদেরকে আর এই রাউটার যদি পারচেস করতে চান তাহলে এই অথেন্টিক ওয়েবসাইটটা ফলো করতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সেও যা লিঙ্ক দেওয়া আছে চাইলে অবশ্যই সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন দাম পড়বে চল্লিশ হাজার চারশো টাকা উইথ টু ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অ্যান্ড ফ্রি শিপিং অল ওভার দ্য কান্ট্রি তো বক্স কন্টেন্ট হিসাবে থাকবে প্রথমেই কিছু ডকুমেন্টেশন দেন ঠিক তার নিচেই থাকবে আরও জি এ এক্স সিক্স থাউজেন্ড পাশাপাশি ডিটাস্ট অবস্থাতে থাকবে এই রাউটারের চারটি এন্টিনা এক দুই তিন এবং চার অলমোস্ট যে কোনো ওয়াল সকেট বা পাওয়ার স্ট্রিপে যেন আপনারা এটা সহজেই ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য এখানে তিন ধরনের মডিউলেশনের কেবল দেওয়া আছে বক্সে আরও আছে আর জে ফর্টি ফাইভের অত্যন্ত হাই কোয়ালিটির একটা ক্যাট সিক্সের কেবল স্পেশালি দুই মাথা দুইটা আর জে কানেক্টর দেখলে আসলে মনটা ভালো হয়ে যায় আসুসের আরও যে মানে রিপাবলিক অফ গেমার্স এবং আসুসের এই সিরিজটার মধ্যে যতগুলো মডেল আছে তার মধ্যে এই মডেলটাই আসলে আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগে এর বডি শেপ স্পেশালি অ্যান্টিনার শেপ অ্যান্ড হাউ দে আর অ্যাটাচ টু দ্য মেইন বডি সেই সঙ্গে ওভারঅল কালার কম্বিনেশন এই সমস্ত বিষয়গুলো কম্বাইন্ডলি এইটারে না রাউটার কম ড্রোনের মতো বেশি বানায় ফেলছে দেখলেই মনে হয় কখন জানি উড়ে যায় আর এমনি করে উল্টায় রাখলে তো কথাই নাই পুরো ক্র্যাপ শেপড তবে নট লাইক রিয়েল লাইফ জাস্ট রোবটিক রাউটারের বডি ম্যাট ব্ল্যাক প্লাস্টিক বিল্ড বিল্ড কোয়ালিটি যদি বলতে যাই তাহলে আপনার হাতে একদম রক সলিড ফিল্ড হবে অ্যান্ড এতটাই প্রিমিয়াম জাস্ট লুক অ্যাট হার বডিতে চোখে পড়ার মতো বেশ কিছু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকগুলো কার্ভস গ্রুপস অ্যান্ড শেপস রয়েছে উইদাউট অ্যান্টিনা ইট জাস্ট লুক লাইক এ মিনি এপিসি উপরে দেখেন আরও যে শেপে গ্রুপিং করা আছে এগুলো আসলে এয়ার সার্কুলেশনের জন্য ভেন্টের কাজও করবে পাশে আরও যে লোগো যেটাতে আসলে আর জিবি এনলাইটেড হবে এবং এই যে এনলাইটমেন্টটা দেখতেছেন এটা আমি ভিডিওর পরবর্তী অংশে বুঝাই দিচ্ছি সামনের দিকে দেখেন আবার ছয়টা লাইট ইন্ডিকেটর রয়েছে এবং তার একটু নিচের দিকে লাইটগুলো যদি অফ করে রাখতে চান সেজন্য একটা বাটন দেওয়া আছে আর এই পাশে দেখেন সিমিলার আরেকটা বাটন দেওয়া আছে তবে এটা হচ্ছে ডব্লু পি এসের জন্য রাউটারের উপরের দিকে দুই পাশে আরও দুইটা বিল্ডিংয়ের ভেন্ট দেওয়া আছে আর একদম নিচের দিকে তো জেনারেলি থাকেই সেই সঙ্গে আছে চারটা নন স্লিপারি সিটিং প্যাড এবং অফকোর্স ওয়াল মাউন্টের ফেসিলিটি পেছনের দিকের উপরে দেখেন আর একটা বিল্ডিং ভেন্ট দেওয়া আছে ঠিক তার নিচে এক সারি পোর্টস অ্যান্ড বাটনস এদের মধ্যে বাম পাশের দুইটা দেখেন ইউএসবি পোর্ট প্রথমটা হচ্ছে ইউএসবি টু এবং তারপরেটা হচ্ছে ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু জেন ওয়ানের এগুলো দিয়ে আপনারা যে কোনো পেন ড্রাইভ বা এইচডিডি লাইক ডিভাইস ব্যবহার করে পার্সোনাল ডাটা সার্ভার ক্রিয়েট করতে পারবেন এছাড়াও এই পোর্টগুলোর মাধ্যমে আসলে ইন্টারনেটের মডেম সংযুক্ত করতে পারার কথা তো দেখা যাক যে ফার্মারের ভিতরে এই ধরনের কোনো অপশন আছে কি না এখন এই ইউএসবি পোর্টগুলোর ডান পাশে দেখেন চারটা ওয়ান জিবি স্পিডের ল্যান্ড পোর্ট রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে যে কোনো পিসি বা পিসি লাইক ডিভাইস আপনারা থাউজেন্ড এম বিপিএস এর একটা কেবল কানেকশন করতে পারবেন পাশেই রয়েছে একটি ওয়ান কাম ল্যান্ড পোর্ট বেসিক্যালি এই পোর্টটাকে আসলে ওয়ান পোর্টের পাশাপাশি অ্যাজ এ ল্যান্ড পোর্ট আপনারা ইউজ করতে পারবেন যার ম্যাক্সিমাম থিওরিটিক্যাল স্পিড থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ জিবি পিএস মানে পঁচিশশো এম বিপিএস অ্যানাদার টু পয়েন্ট ফাইভ জিবি পিএস ইথারনেট পোর্ট ইজ নেক্সট টু ইট এটা অবশ্য ল্যান্ড পোর্ট এটা আপনাদের বাসা যে কোনো গেমিং পিসি বা গেমিং কনসোল যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে হাই প্রায়োরিটাইজ একটা কানেকশন দেবে এবং সেটা টু পয়েন্ট ফাইভ জিবি পিএস স্পিডে দেন এমন যদি হয় যে আপনার যে ইন্টারনেটের 
স্পিড অর্থাৎ ব্রডব্যান্ড থেকে আপনি যে ব্যান্ডউইডটা নিয়েছেন সেটা টু পয়েন্ট ফাইভ জিবিপিএস এর ধারা কাছেও নাই নট ইভেন ক্লোজার টু ওয়ান জিবিপিএস অর্থাৎ এক হাজার এমবিপিএস তাহলে আপনি কিন্তু এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং তখন এই ওয়ান পোর্টটাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি চারটা রেগুলার পোর্টের যে কোনো একটাকে অ্যাজ এ ওয়ান পোর্ট ইউজ করতে পারি তাহলে দ্যাট উইল বি প্রিটি অ্যামেজিং এবং বেশ ইফেক্টিভ একটা ব্যাপার আই থিঙ্ক সেক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত স্পিডি এই ওয়ান পোর্টটাকে অ্যাজ এ ল্যান্ড পোর্ট আমরা ইউজ করতে পারবো অন্য আর একটা গেমিং পিসি কনসোল অর হাই স্পিড ন্যাস অর ইভেন ভিডিও এডিটিং যে ওয়ার্ক স্টেশন যদি থাকে আমাদের সেগুলোতে সো ভিডিওর পরবর্তী অংশে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে আদৌ এই ল্যান্ড পোর্টগুলোকে অ্যাজ এ ওয়ান পোর্ট আমরা ইউজ করতে পারি কি না নেক্সট উইট একটা রিসেট বাটন থাকবে এবং আরও থাকবে একটা পাওয়ার সুইচ হাইবার অ্যাজ এ ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার এর ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে দুইটা একটা টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স একটা ফাইভ গিগার্সের ম্যাক্সিমাম থিওটিক্যাল যে স্পিড সেটা টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের ক্ষেত্রে আপনারা এগারোশো আটচল্লিশ এমবিপিএস পাবেন আর ফাইভ গিগার্সে থাকবে সেটা আটচল্লিশশো চার এমবিপিএস দ্যাট মিনস ইন বোথ ফ্রিকুয়েন্সি ইউ আর গেটিং গিগাবিট কানেকটিভিটি ওভার দ্য ওয়াইফাই অ্যান্ড অফকোর্স এত বড় ব্যান্ড উইথ আপনি জীবনে কোনো একটা সিঙ্গেল ডিভাইস দিয়ে ইউজ করতে পারবেন না বাসার সবাই মিলে ইউজ করবেন আর কি ডিভাইস দ্যাট কনজিউম লোয়ার ব্যান্ড উইথ লাইক ডিফারেন্ট টাইপ অফ আইওটি সিসিটিভি ক্যামেরা আইপি ক্যামেরা অ্যামাজন অ্যালেক্সা এটসেট্রা এগুলোকে আপনি টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের ফ্রিকুয়েন্সিতে কানেক্টেড রাখবেন আর বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ডিভাইস যেগুলো কিনা আপনারা গেমিং করবেন অথবা ভারী ভারী স্ট্রিমিংয়ের কাজ করবেন সেগুলোকে আপনারা ফাইভ গিগার্সে কানেক্টেড রাখবেন তো একটা রাউটার ব্যান্ডউইথ থেকে আপনারা সর্বোচ্চ ইফিসিয়েন্টভাবে যদি আউটপুট নিতে চান তাহলে এই ধরনের লোড ব্যালেন্সিংয়ের কিন্তু দরকার আছে বাট ইনকেস অফ রাউটার লাইক আরও জি আপনাদের এই লোড ব্যালেন্সিং নিয়ে খুব বেশি প্যারা না নিলেও চলবে অ্যাগেন অ্যাজ এ ওয়াইফাই সিক্স রাউটার এর বেশ কিছু স্পেশালিটি আছে যার মধ্যে মুমিমো অর্থাৎ একক সময়ে মাল্টিপল ডিভাইসে ডাটা আদান প্রদান করার যে ক্ষমতা সেটা আপ স্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম উভয় ক্ষেত্রে কাজ করবে তো এটারে বলে ইউএলডিএল মিমো ফাইভ গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে যেটা পাবেন আপনার চারটা ডিভাইসের জন্য এবং টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সির বেলাতেও ঘটনা কিন্তু একই রকমই থাকবে আর ওয়েব ডিমের মাধ্যমে একটা সিঙ্গেল ডাটা স্ট্রিম দিয়েই একাধিক ডিভাইসের একাধিক ডাটা একই সময় আপনারা ট্রান্সফার করতে পারবেন এবং এই ব্যাপারটা একটা রাউটারের ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এবং ডিভাইস ক্যাপাসিটির জন্য বেশ টাইম ইফিসিয়েন্ট আর প্রতি একক সময়ে ডাটা ট্রান্সফারের যে হার সেটাকে বৃদ্ধি করবে টেন টোয়েন্টি ফোর কম আর ফাইভ গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে ওয়ান সিক্সটি মেগার্সের একটা চ্যানেল উইথ নিশ্চিত করবে আপনার ডিভাইস থেকে এই রাউটারে একটা ওয়াইডার ব্যান্ড উইথ অ্যান্ড ল্যাক ফ্রি কানেকটিভিটি আর বেসিক্যালি ওয়ান সিক্সটি মেঘার সাপোর্ট করে এরকম কোন ওয়ারলেস ডিভাইসের পক্ষেই আসলে এই রাউটারের যে সর্বোচ্চ আউটপুট সেটা নেওয়া পসিবল হবে তো এখন আমি যে ফিচারগুলোর কথা বলবো এগুলো আপনারা ট্রেডিশনাল কোনো ওয়াইফাই সিক্স রাউটারের মধ্যে পাবেন না এমন কি সেটা যদি কোনো হায়ার এন্ডের রাউটারও হয় তারপরেও যেমন অ্যাজ এ গেমিং রাউটার এখানে গেম এক্সিলারেশন মেনুতে তিনটা লেভেলে আপনারা গেমকে এক্সিলারেট করার ফেসিলিটি পাবেন একদম প্রথম ধাপে গেমিং করা যে কোনো ডিভাইসের প্রায়োরিটি আপনারা এনাবল করে রাখতে পারবেন যেমন আপনার গেমিং পিসির কথাই ধরেন এরকম পার্টিকুলার কোনো ডিভাইসকে আপনারা প্রায়োরিটাইজ করে রাখতে পারবেন সেকেন্ডলি প্রায়োরিটি বেসড অ্যাপ্লিকেশন স্টেজে এই গেমিং পিসিটার গেমিং যে প্যাকেটগুলো থাকবে সেগুলো রাউটার তার ব্যান্ডউইথের মধ্যে প্রায়োরিটি দেবে আপনার গেমিং ডাটাগুলো যেন কোনো ধরনের কোনো কনজেশনের শিকার না হয় ফ্রিলি মুভ করতে পারে টু দ্য আদার এন্ড দ্যাট উইল বি টেকেন কেয়ার অফ থার্ড স্টেজটা দেখেন এই রাউটার গেমের ডাটাকে তার সংশ্লিষ্ট সার্ভারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবচাইতে শর্টেস্ট ওয়ে অফ কমিউনিকেশন খুঁজে বের করবে সো এই তিনটা ধাপের সমন্বিত ফলাফল হচ্ছে আপনার গেমিং ডিভাইসগুলোতে লোয়ার ল্যাটেন্সি লোয়ার জিটার এবং ল্যাক ফ্রি গেমিং এক্সপিরিয়েন্স সেকেন্ড টাইপে গেমিং বান্ধব একটা কোয়ালিটি অফ সার্ভিস আছে এই রাউটারে কোয়ালিটি অফ সার্ভিস বা অ্যাপ্লিকেশন ফিচারটা যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে আপনারা গেমিং যে অপশনটা থাকবে এটাকে টপ প্রায়োরিটিতে রাখতে পারবেন তাতে যারাই গেম খেলতে আসুক না কেন সবগুলো ডিভাইসে কিন্তু গেমের ক্ষেত্রে এই রাউটার থেকে প্রায়োরিটি পাবে অথবা আপনি চাইলে অন্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকেও উপরে রাখতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা যেভাবে হায়ার আরকে ঠিক করে রাখবেন সেভাবেই এই রাউটারটা অ্যাক্ট করবে ওপেন নেট বেসিক্যালি একটা হ্যাসেল ফ্রি পোর্ট ফরওয়ার্ডিং রুলস এবং এই জিনিসটা আপনাদেরকে যে কোনো অনলাইন গেমের ক্ষেত্রে বেটার গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য প্যাকেট রাউটিংকে অপটিমাইজ করবে অসংখ্য গেমের মধ্যে থেকে আপনাদের পছন্দের গেমসকে ডিরেক্টলি অথবা ম্যানুয়ালি পোর্ট ফরওয়ার্ডিংয়ের জন্য সিলেক্ট করতে পারবেন আর ভিপিএন ফিউশন ইজ অ্যানাদার ফিচার টু রিডিউস ল্যাটেন্সি টু গেম সার্ভার্স এটা আপনাকে একসঙ্গে মাল্টিপল ভিপিএন সার্ভারের সঙ্গে কানেক্টেড রাখবে এবং এই রাউটার আন্ডারে যতগুলো ক্লায়েন্ট ভিপিএন ইউজ করবে তাদের জন্য আলাদা আলাদা টানেল সে ইউজ
আপনারা দেখেন এখানে কিন্তু 3G এবং 4G মোডে ইউজ করার অপশন রয়েছে 1GB এর চারটি ল্যান্ড পোর্ট কে ওয়ান পোর্ট করার যে ফর্মুলা অথবা যে অপশনটা ফার্মারে থাকার কথা ছিল সেটা হচ্ছে এইটা এই যে ডুয়েল ওয়ানের যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা এনেবল করার পরে প্রাইমারি ওয়ানের এই জায়গায় ইন্টারনেট ল্যান সিলেক্ট করলে ডান পাশে দেখেন ল্যান পোর্ট 1 থেকে ল্যান পোর্ট 4 পর্যন্ত শো করতেছে আপনাকে জাস্ট সিলেক্ট করে দিতে হবে যে আপনি কত নম্বর ল্যান পোর্টটাকে এজ এ ওয়ান ইউজ করতে যাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে আপনার মেইন যে ওয়ান পোর্ট সেখানে একটা এসপি কে সংযুক্ত করতে পারবেন এবং সেকেন্ডারি ওয়ান যেটা আপনি এই মাত্র ল্যান থেকে ওয়ান বানাইলেন তার সঙ্গে আরেকটা আইএসপি কে কানেক্ট করতে পারবেন এবং কোনো লাইন যদি ফেল করে বা তার কানেকশন স্পিড যদি সিগনিফিকেন্টলি কমে যায় তাহলে আরেকটা লোড ব্যালেন্স করে নেবে এবং এই যে সুইচিং মোড এটা চাইলে আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন এআই প্রোটেকশন পাওয়ার্ড বাই ট্রেড মাইক্রোর একদম প্রফেশনাল ভার্সনটা আপনারা এই রাউটারের মধ্যে পেয়ে যাবেন একদম সিম্পল করে বলে দিচ্ছি এই রাউটার যদি আপনার বাসায় থাকে এবং এর এআই প্রোটেকশন যদি আপনি অন করে রাখেন তাহলে আপনার পিসিতে বা মোবাইল বা কোনো জায়গায়তে আপনার কোনো ধরনের কোনো অ্যান্টি ভাইরাস ইনস্টল করার দরকার হবে না এসএসআইডি সিকিউরিটি প্রোটোকলে আপনারা সর্বোচ্চ ডব্লিউপিও 3 যে প্রোটোকলটা সেটা পাবেন এছাড়াও ফায়ারওয়ালের মধ্যে কিওয়ার্ড ফিল্টারিং থাকবে এবং ইউআরএল ফিল্টারিং থাকবে তো নাম শুনে তো বুঝতে পারতেছেন যে আসলে এই অপশনগুলো দ্বারা আপনাদের কি করতে পারা উচিত বাট আমার পার্সোনাল ফাইন্ডিংস হচ্ছে ইউআরএল ফিল্টারের ক্ষেত্রে আপনি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস টাইপ করে এখান থেকে ডিনাই করে রাখলে সেটা আর ওপেন হবে না বাট কিওয়ার্ড ফিল্টারের বেলায় এই ওয়েবসাইটগুলো যেরকমই হোক সেগুলো খোলা যাচ্ছিল এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে আসলে ভিডিওতে সেগুলো দেখানো যাচ্ছে না ওয়েল রাউটারের ফাইভ গিগার্স রেঞ্জের কথা প্রথমে বলি আপনি যদি যে কোনো একটা ফ্লোরে চালান এবং ফ্লোরটা যদি তিন হাজার স্কোয়ার ফিট বা তার থেকে খানিকটা উপরে হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না পুরোটা সে একাই কাভার করে নিতে পারবে খুব ইজিলি এই জায়গার মধ্যে নেট অপারেট করতে পারবেন বাট উপরে এবং নিচে আমি ফাইভ গিগার্স রেকমেন্ড করতেছি না এটার জন্য টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের যে পারফরমেন্স আমি দেখছি সেটা অনেক বেটার টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স রেঞ্জটা আমি বেশ ভালোই পাইছি মোটামুটি চার হাজার স্কোয়ার ফিট বা তারও উপরে গেলেও কিন্তু আপনারা এই টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের ফ্রিকুয়েন্সি পাবেন এবং সেখানে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে নেট ইউজ করতে পারবেন এবং আমি যতটুকু দেখছি যে উপরের ফ্লোর এবং নিচের ফ্লোর দুই জায়গাতেই বেশ ভালোভাবে কাজ করে সো এই রাউটারের যে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স সেখান থেকে আপনি মাল্টি স্টারের সুবিধা পাবেন ইভেন আপনার বাসা যদি ট্রিপ্লেক্স হয় তাহলে আপনি যদি মাঝখানের ফ্লোরে এই রাউটারটাকে সেট করেন তাহলে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এর যে তিনতলার ফ্লোর এবং নিস্তলার ফ্লোর দুইটাতেই বেশ ভালোভাবে কাজ করতে পারবে তবে এই রেঞ্জের উপরে লাগলে আপনি রাউটারের ফার্মার একটা স্পেশাল ফিচার আছে যার নাম এআই মেশ সেটা ব্যবহার করতে পারেন আসুসের এরকম ফিচার সাপোর্ট করে যে কোনো মডেল আপনি এই রাউটারের সঙ্গে অ্যাজ এ নড ইউজ করতে পারবেন ফার্দার রেঞ্জটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য এছাড়াও ওয়াইফাইয়ের রেঞ্জ সংক্রান্ত এই রাউটারের দুই ধরনের বিম ফার্মিং দেখতে পাবেন প্রথমটা হচ্ছে যেসব ক্লায়েন্ট বিম ফার্মিং সাপোর্ট করে তাদের জন্য আর নিচেরটা হচ্ছে যেসব ক্লায়েন্ট বিম ফার্মিং সাপোর্ট করে না তাদের জন্য সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন আপনি এই রাউটারের আন্ডারে যে কোনো ডিভাইস দিয়েই যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডের ডিভাইস দিয়েই কিন্তু বেশ ভালো রেঞ্জ পাবেন রাউটারের যে ম্যাক্সিমাম আউটপুট সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম এরপরও ডিসক্রিপশন বক্স একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ওখানে পিসি ম্যাক ডট কমের একটা বেঞ্চমার্ক আছে আপনারা চাইলে ওটা দেখে আসতে পারেন অবশ্যই আপনারা লিঙ্কটা চেক করবেন ওখানে তিনটা বা চারটা রাউটারের বেঞ্চমার্ক দেওয়া আছে ওই লিঙ্কটাতে যদি যান আপনারা এই রাউটার এবং এই রাউটারের যে কম্পিউটার আছে তাদের সঙ্গে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্স দুই ক্ষেত্রেই আপনারা কোন রেঞ্জে গেলে কীরকম এ ম্যাক্সিমাম থ্রোপুট দিচ্ছিল সেটা একদম বেঞ্চমার্ক করে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে চেক করে আসতে পারেন আর আমার নিজের যে ফাইন্ডিংস আছে সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি তো এই টেস্টটা করার জন্য আমরা ওয়াইফাই সিক্সের যে মোবাইলটা ইউজ করছি সেটা সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি হচ্ছে ফাইভ গিগার্সে বারোশো এমবিপিএস সো ফাইভ গিগার্সে যে সম্পূর্ণ আউটপুটটা সেটা দেখানো পসিবল হচ্ছে না আর বেসিক্যালি এই রাউটারের যে এত বড় ব্যান্ড উইথ এটা আসলে একক কোনো মোবাইলের পক্ষে মানে ক্যাপচার করে যে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেবে সেটা পসিবল না দেখেন আমরা নয়শো পঁচাত্তর এমবিপিএস এর একটা থ্রোপুট পাইছি উইথ থ্রি এম এস পিং দ্যাট মিন্স মাই ফোন ইজ অবভিয়াসলি বটল ন্যাকিং দ্য রাউটার সেটা হার্ডওয়্যার গত কারণে হতে পারে অথবা সফটওয়্যার গত কারণে হতে পারে আর নর্মালি এ এক্স এইটিন হান্ড্রেড বা এ এক্স থ্রি থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ডের যে ওয়াইফাই সিক্সের রাউটারগুলো আছে সেগুলোতে আমি এই একই ফোন ব্যবহার করে বারোশো এমবিপিএস এর মধ্যে পাঁচশো থেকে সাতশো এমবিপিএস এর থ্রোপুট পাই সো ওয়েল ডান আসুস আরোজি আই স্টিল বিলিভ যে আমার মোবাইল ফোনটা যদি আরও বেটার স্ট্যান্ডার্ডের হতো তাহলে আমি আরও বেটার থ্রোপুট পাইতাম অ্যাগেইন কোনো রাউটার আসলে কতটা ইফেক্টিভলি আপনাদের ডিভাইসগুলোকে অপারেট করতে পারবে স্পেশালি ফর গেমিং
আল্লাহ হাফেজ